இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்தோட முதல் பாகத்தை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வகுப்புலேயே நீங்கள் இயக்கத்தோட வகைகள்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்ட இயக்கம் அலைவு இயக்கம் இந்த மாதிரி பல வகையான இயக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி இயக்கத்தோட கூறுகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடப்பெயர்ச்சி திசை வேகம் முடுக்கம் இது எல்லாத்தையுமே கூட நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த பாடத்தில் இயக்கத்திற்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒரு பந்து ஒரே இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த பந்தை நகர்த்தணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை ஒரு பந்து ஓடிட்டு இருக்குது அந்த பந்தை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல ஒரு விசை கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதாவது ஓய்வு நிலையில் ஒரு பொருள் இருந்தாலும் இயக்க நிலையில் ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அந்த நிலையை நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சோம்னா அங்கே நம்ம ஒரு விசை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்போ தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் அப்படின்றதான் விசைன்னு சொல்லப்படுது இதெல்லாமே கூட நீங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க விசைங்கிறத சார் ஐசக் நியூட்டன் அவரோட மூன்று இயக்க விதிகள் மூலமாக தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இந்த மூன்று இயக்க விதிகள் மூலமாக நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட இயக்கத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது இயக்கத்தில் இருக்கிற பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய விசையோட மதிப்பையும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பொருள் எப்படி இயங்குது அப்படின்றதையும் நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இந்த மூன்று இயக்க விதிகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி விசை மற்றும் இயக்கம் பற்றி இருக்கக்கூடிய சில கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இயந்திரவியல் விசையின் செயல்பாட்டால் பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் தான் இயந்திரவியல் அதாவது ஒரு விசை செயல்படுறதுனால அந்த பொருளில் என்ன விளைவு ஏற்பட்டுருக்குது மெதுவாக போயிருக்கா வேகமாக போயிருக்குதா இதெல்லாம் பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவுக்கு தான் இயந்திரவியல் அப்படின்றது இந்த இயந்திரவியல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவுகளாக இருக் இருக்குது ஒன்று நிலையியல் இன்னொன்று இயங்கியல் விசையோட செயல்பாட்டால் பொருள் மீது ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் இயந்திரவியல்னு பார்த்தோம் அதுவே எந்த பொருள் அந்த பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்ததுன்னா அது நிலையியல் அந்த பொருள் இயக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்ததுன்னா அந்த பாடப்பிரிவு இயங்கியல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது விசையோட செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலை நிலையியல்னு சொல்கிறாங்க விசையோட செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் உள்ள இருக்க பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலை இயங்கியல்னு சொல்கிறாங்க இந்த இயங்கியலை ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இயக்கவியல் இன்னொன்று இயக்க விசையியல் இயக்கவியல் அப்படின்னா இயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டும் விளக்குச்சுன்னா அந்த பாடப்பிரிவு இயக்கவியல் அதுவே இயக்க விசையல்னா இயக்கம் அதுக்கு காரணமான விசை ரெண்டுத்தையுமே விளக்குச்சுன்னா இயக்க விசையல் ஆக முதத்தில் இயக்கவியலில் இயக்கத்தை மட்டும் விளக்குவாங்க இயக்க விசையல்ல இயக்கம் அதுக்கு காரணமான விசை ரெண்டுமே விளக்குவாங்க விசை மற்றும் இயக்கம் இந்த தலைப்பை பற்றி அரிஸ்டாட்டிலும் கலிலியோவும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல அரிஸ்டாட்டிலு அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்றவர் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் அறிஞர் இவர் ஒரு தத்துவ அறிஞரும் கூட இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஓய்வு நிலை அப்படின்றது தான் இயற்கை இயங்குகின்ற பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வந்துடும் அதை நம்ம ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம ஒரு எந்த ஒரு விசையும் செலுத்துறதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு பந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதை நிறுத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு எந்த ஒரு விசையும் கொடுக்க தேவையில்லை அது கொஞ்சம் நேரம் ஓடிட்டு தானாகவே அது நின்றுடும் அப்படின் அப்படின்னு தான் அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம நிஜத்தில் என்ன பார்க்குறோமோ அதை தான் அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு இப்படி இயங்கக்கூடிய பொருட்களோட இயக்கத்தை இயற்கையான இயக்கம்னு சொல்கிறாரு ஓய்வு நிலை அப்படின்றதான இயற்கை அதனால் நம்ம எந்த ஒரு விசையும் கொடுக்காமலே அந்த பொருள் ஓய்வு நிலைக்கு வந்துடுறதுனால இந்த இயக்கத்தை இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு அப்படி இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு புறவிசை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இயக்கத்தினை இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அல்லது விசை சார்பு இயக்கம்னு சொல்கிறாரு அதாவது இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் ஓய்வு நிலைக்கு தானாக வந்துடும் இதுதான் இயற்கை அதுக்கு மாறா நம்ம ஒரு புறவிசை கொடுக்கறதுனால இந்த இயக்கத்தை இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம்னு சொன்னார் புறவிசை கொடுத்து இயங்கக்கூடிய பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வந்ததுனால இந்த இடத்துல விசை செயல்படுறதுனால இதை விசை சார்பு இயக்கம்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு அடுத்த அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாருனா 
ரெண்டு வேறு வேறு நிறை கொண்ட பொருட்களை சம உயரத்தில் இருந்து கீழே போட்டோம் அப்படின்னா எடை அதிகமாக இருக்க பொருள் சீக்கிரமாக கீழே வந்துடும் எடை கம்மியாக இருக்க பொருள் தரைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தோம் இப்போ கலிலியோ என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் ஒரு பொருள் எந்த நிலையில் இருக்குதோ அந்த நிலையில் தான் அப்படியே தொடர்ந்து இருக்கும் அது ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஓய்வு நிலையில் தொடர்ந்து இருக்கும் இயக்க நிலையில் இருந்தால் இயக்க நிலையில் தொடர்ந்து இருக்கும் அது எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு புறவிசை செயல்படாத வரைக்கும் அதோட நிலையில் அப்படியே இருக்கும் அதாவது ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் ஓய்வு நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்கும் இயக்க நிலையில் இருந்தால் இயக்க நிலையை தொடர்ந்து இருக்கும் புறவிசை செயல்படாத வரைக்கும் ஒரு புறவிசை செயல்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது தன்னோட நிலையை மாற்றிக்கும் அப்படி விசை செயல்பட்டு தன்னோட நிலையை மாற்றிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிற தன்மைக்கு பேர் தான் நிலைமம்னு பேருன்னு கலிலியோ சொல்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வேறு வேறு எர் வேறு வேறு எடை இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பொருட்களை ஒரே உயரத்துலேருந்து கீழே விழுது அப்படின்னா அது வெற்றிடமாக இருந்துச்சு அதாவது காற்று இல்லாத இடமாக இருந்தால் ஒரே நேரத்தில் தான் தரைக்கு வரும் அது முன்ன பின்ன வர்றதுக்கு காரணம் அந்த காற்று இருக்கக்கூடிய தடை தான் தவிர அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன மாதிரி அதோட நிறை கிடையாது அப்படின்னு கலிலியோ சொல்கிறாரு அரிஸ்டாட்டில் கலிலியோ இவங்க ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு இப்போ பார்ப்போம் அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பொருள் தானாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வந்துடும்னு சொல்கிறாரு இப்போ இந்த பந்து போகுது அப்படின்னா இந்த பந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்து தானாகவே அது ஓய்வு நிலைக்கு வந்துடும்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு அதுவே கலிலியோ புறவிசை செயல்படுற வரைக்கும் அந்த பந்து அதே நிலையில் இப்போ இயக்கத்தில் இருக்குதா அந்த இயக்க நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு கலிலியோ சொல்கிறாரு அடுத்தது அரிஸ்டாட்டில் சம உயரத்தில் இருந்து வேறு வேறு நிறை கொண்ட பொருள் கீழே விழுறப்ப கனமான பொருள் சீக்கிரமாக தரை அடையும்னு சொல்கிறாரு ஆனால் கலிலியோ சம உயரத்தில் இருந்து வேறு வேறு நிறை கொண்ட பொருள் கீழே விழுறப்ப வெற்றிடமாக இருந்தால் ரெண்டு பொருளும் ஒரே நேரத்தில் தரை அடைஞ்சிரும்னு சொல்கிறாரு வேகத்துக்கும் நிறைக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஒரு பொருள் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று தானே தவிர நிறை கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு